changing marketing landscape marketing doesn't happen in an isolation marketing doesn't happen in a vacuum marketing happens in the society society is changing there are various things which has changed the marketplace so here we are discussing that what are the various factors and what are the latest trends which are changing the marketplace there are certain major developments jaise digital age rapid globalization ethics and social responsibility not for profit marketing let's look at them one by one pehla hai digital age ye kaha jata hai ki aaj ka jo zamana hai wo digital age hai wo internet ka zamana hai so there is technology which is booming and has created a digital age there is a immense growth in computers communications information and other digital technologies this has a major impact on the ways company bring value to their customers marketers and consumers along the globe are connected to each other through web and video conferencing so uh, technology ne aur ye jo uh, digital age hai isne impact kiya hai uh, society ke tamam aspects ko lekin uh, shayad jisko sabse zyada impact kiya hai wo hai business वो है मार्केटिंग तो आप देखते हैं कि मार्केटिंग के मीडियाज ही चेंज हो रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हम सोशल मीडिया की तरफ तेजी से चले चलते चले जा रहे हैं फॉर अवर एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशन इंटरनेट के जरिए और जो सोशल वेबसाइट्स हैं उनके जरिए और वेरियस ब्लॉगिंग के जरिए कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही हैं कस्टमर्स के साथ पहले क्या होता था आपने अखबार में इश्तार दे दिया आपने टीवी में इश्तार दे दिया तो आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो वन वे कम्युनिकेशन थी लेकिन इन दिस डिजिटल एज जो आपकी कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन हो रही है और जो कंपनीज हैं वो रिलेट uh, कर रही हैं इंटरेक्ट कर रही हैं फीडबैक ले रही हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले रही हैं कस्टमर्स के साथ और ये जो आ, अपनी वेबसाइट्स के जरिए अपनी फेसबुक पेजेस के जरिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हैं ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी तमाम आपसे रिलेटेड कस्टमर्स के साथ और मे बी द कॉम्पिटेटर्स के साथ so this technology have helped us to globalize ab ye jo globalization hai iska lafz bahut istemal hota hai isliye istemal ho raha hai ki har field mein hum cheezon ko globally dekhna shuru ho gaye hain similar is with the marketing marketing jo companies hain unke liye ye aasan tar ho gaya hai अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ग्लोबलाइज करना और जो लोकली प्रवेल कर रही हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को जो कि ग्लोबली इस्तेमाल की जा रही हैं द रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर्स एंड पार्टनर्स पार्टनर्स जो कि आपके सप्लाई चेन मेंबर्स हैं जो आपके सप्लायर्स हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं marketers are taking fresh look at the ways they relate with the broader world around them many marketers are connected globally with their customers and partners ke wo jo international trading activities thi jo ke la mahala kafi mushkil thi pehle wo technology ki wajah se wo aasan ho gayi aur कस्टमर्स जो हैं अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं 
to buy the products they like isi tarah jo suppliers hain jo sellers hain wo bhi facilitate ho rahe hain uh, ebay ke zariye amazon ke zariye alibaba ke zariye to sell their products so marketers are becoming increasingly international in nature to jo customer hai wo ab apne aap ko ek mulk ka customer nahi samajhta wo apne aap ko global customer samajhta hai aur uski expectation jo hai usme bhi bahut izafa ho gaya because he is exposed to the international market place aaj wo ye kehta hai ke agar sari duniya mein jo safety standards hain gaadiyon ke unme airbags lage hue hain to meri gaadi mein airbag kyun nahi lage hue theek hai ab uske liye bada aasan hai ये जानना कि किसी भी गाड़ी की कीमत दुनिया के किस मुल्क में कितनी है और वो कंपेयर कर सकता है कि वाई आई एम बिंग चार्ज ए हायर प्राइस देन एक्स कंट्री कस्टमर्स देन जो एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल ये भी ज्यादा होता चला जा रहा है और कंपनीज जो हैं उनको वे किया जाता है कैटेगराइज किया जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं मार्केटिंग पॉलिसीज प्रोडक्शन पॉलिसीज बिजनेस पॉलिसीज किस हद तक वो एथिकल और किस हद तक अनएथिकल हैं जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें उनके कितने नंबर हैं हाउ मच सोशली रिस्पॉन्सिबल ए कंपनी इज और ये जो कंसिड्रेशन हैं एथिकल और सोशल कंसिड्रेशन दे आर नाउ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर कस्टमर जो है वो अपने बाइंग में अपनी परचेज में उन कंपनीज को प्रेफर करता है जो कि सोशली और एथिकली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म and environmentalism have matured and uh, marketers are being called upon to take greater responsibility for social and environmental impact of their action ke wo jo kar rahe hain wo kis environment ko nuksan to nahi pahuncha raha jaise ye ban on the plastic shopping bags to agar कोई रिटेलर uh, है वो स्टिल प्लास्टिक शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो मॉडर्न कस्टमर है वो अप्रिशिएट uh, नहीं करता बल्कि वो uh, समझता है कि ये इन्वामेंटल uh, पोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर रहा है इसी तरह जो कंपनीज uh, जो हैं जो मार्केटिंग फर्म्स जो हैं वो एथिकल uh, बिहेवियर अपना रही हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं और वो आ, ये चाहती हैं कि इन्वामेंट प्रोटेक्टेड रहे और फिर इसको अच्छे तरीके से अपनी जो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं उनको मार्केट करती हैं दे वेन ए बेटर पोजिशन इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द कस्टमर इसी तरह जो एक और हमने ट्रेंड देखा है आजकल के दौर में वो है नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग पहले जो मार्केटिंग थी उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो था वो बिजनेस के साथ था और बिजनेस इज़ ऑलवेज फॉर प्रॉफिट लेकिन नाउ बहुत बड़ी बड़ी जो चैरिटीज़ हैं बहुत बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हॉस्पिटल्स हैं कोई मजहबी अदारे हैं कोई प्रोवाइडर्स हैं फूड के वो भी मार्केटिंग uh, कैंपेन्स करते हैं फॉर डोनेशंस फॉर फंड रेजिंग तो दैट हैज़ आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द न्यू इन्वामेंट न्यू मार्केट प्लेस इन पास मार्केटिंग हैज़ बीन मोस्ट वाइडली अप्लाइड इन द फॉर प्रॉफिट बिजनेस सेक्टर ओनली बट इन द रीसेंट इयर्स मार्केटिंग हैज़ बिकम ए मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी of uh, many not for profit organizations like hospitals colleges universities educational institutions orphanage so this particular aspect 
is also becoming very competitive in order to in order to get the charities in order to raise funds and uh, have donations to run these uh, non-profit organizations.